Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mikroorganizmaların üreme şekilleri. Bakteriler prokaryotik mikroorganizmalardır. Ökaryotik mikroorganizmalarda mayoz ve mitoz şeklinde üreme gözükür. Prokaryotiklerde ise basit ikiye bölünme şeklinde üreme gözükmektedir. Basit ikiye bölünme ile üremede bakteri hücresi ortadan ikiye bölünmek suretiyle çoğalır. Bakterilerde bölünme, ikiye bölünme veya amitoz bölünme yoluyla çoğalma hücresel olarak artış şeklindedir. Oysa bizlerde veya gelişmiş canlılarda hücre sayısındaki artış büyüme ile karakterize edilir. Örneğin bir bebek doğduğu zaman 3 kilogramdır yaklaşık olarak. Erişkin haline geldiği zaman birey 60, 70, 80 kilogram olabilir. Oysa Bakteri ikiye bölündüğü zaman oluşan iki yavru hücre çok da küçük değildir. Bakteri de hacimce büyüyebilir ama bu hacimce büyüme, hücresel hacimce büyüme yaklaşık bir buçuk iki kat kadar olabilir. Jenerasyon süresinden bahsetmek gerekirse bir bakteriden iki bakteri oluşmasına kadar geçen süreye jenerasyon süresi deriz. Bu süre mikroorganizmalarda son derece kısadır. Örneğin E. coli'de 20 dakika, püsüdomonas türlerinde 10 dakika, mycobacterium tuberculosis'te 13-15 saat, cüzdan etkeni olan mycobacterium nebra'da 14 gün, brusella türlerinde örneğin brusella abortus'ta yaklaşık 3 saat kadardır. Jenerasyon süresinin bu kadar kısa olmasının hem iyi hem de kötü yönü bulunmaktadır. Kötü yönü enkübasyon sürelerinin kısa olmasına yol açar bu jenerasyon süresinin kısa süreli olması. 20 dakikada iki bakteri oluşturuyorsa 24 saat içerisinde 2 üzeri 72 adet bakteri oluşur. Bu da milyarlarca bakteri demektir. Eğer ki uygun bir üreme ortamı olursa bakteriler bir ay içerisinde eğer kapalı bir üreme ortamıysa binanızı veya şehri dolduracak şekilde üreyebilirler. Bu hızlı üremenin olumsuz yönü bakterilerin bir kuruşka süresine sahip olmalarıdır hastalık yapabilmeleri için. Kuruşka süresi dediğimiz zaman enfeksiyonun enfeksiyon etkeninin girişinden hastalık belirtilerinin ortaya çıkana kadar ki dönemidir. Jenerasyon süresi bu kadar küçük olduğu için genellikle kuruşka süresi de bakteriler olsun, diğer mikroorganizmalar olsun Yaklaşık 10 gün kadardır. Eğer ki ekoli için örnek vereyim, 20 dakika yerine 2 ay gibi bir jenerasyon süresi olsaydı, belki de hiç hastalık oluşturmadan vücudumuzdan atılacaktı. Mikroorganizmalar hastalık oluşturabilmeleri için belli bir sayıya ulaşmaları gerekir. 
jenerasyon süresi uzun olduğu zaman o sayıya ulaşmaları da zor olur. Genelleme yapayım. Jenerasyon süresi kısa olanların genellikle kuluçka süresi yani hastalık belirtilerinin ortaya çıkma süresi kısadır genellikle. Uzun olanların ise yine kuluçka süreleri uzundur. Yalnız genelleme yapmakta yarar var. Evet, şekil üzerinde tanımlayacak olursam, bir bakteri önce hacim olarak büyür. Sonra DNA replike olur, iki katına çıkar. Daha sonra bu DNA ikiye bölünerek bir kısmı bir kutba doğru, bir kısmı da diğer kutba doğru göç eder ve bakterinin ortasından bir boğum oluşmaya başlar. Bu boğum derinleşerek iki yeni bakteri oluşur. Peki bu aynı anda sıfır saniyede olan bir olay mı? Tabii ki hayır. Bir süre gereklidir. İşte bu süreye jenerasyon süresi diyoruz. Bakın şekilde başlangıç noktası, tamamlanış noktası. Yani iki bakteri oluşturma noktası. Başlangıçla iki bakteri oluşma aşamasına kadar ki süreye jenerasyon süresi diyoruz. Ekoli örneğinde verdiğimiz gibi bu 20 dakika. Mikrobakterium da bu daha uzun sürede gerçekleşir. Bu şekli inceleyecek olursak jenerasyon süresine göre tabii ki zaman değişebilir. Örneğin bir adet bakteri bir jenerasyon süresinde iki adet bakteri oluşmuş. İki jenerasyon süresinde dört adet bakteri oluşmuş. Üç jenerasyon süresinde sekiz adet bakteri oluşmuş. Dördüncü jenerasyonda on altı bakteri oluşur. Beşinci jenerasyonda otuz iki. Altıncı jenerasyonda altmış dört adet bakteri olur. Ama yirmi dört saat sonra yirmi dört saatin içerisinde yetmiş iki tane 20 dakika bulunmaktadır. Bu şu anlama gelir. 24 saat sonra 2 üzeri 72 adet bakteri oluşturur. Eğer ki uygun bir besleyici ortamı bulunuyorsa. Sıvı bir besi yerinde belir sayıda bakteri ekilecek olursa ve düzenli aralıklarla bu bakteri sayılacak olursa şekilde gözüktüğü gibi bir grafik ortaya çıkar. Bu grafikte görüldüğü gibi belirli aralıklarla bakteri sayılmış. Sevgili arkadaşlar, ilk dönem latent ya da gizli dönemdir. Diyelim ki şu noktaya belli bir sayıda bakteri ektik. Kısa süren bu dönemde Bakteri çoğalması olmamakta. Bakteri ortama kendini hazırlamakta. Bu dönemde protein sentezi artmıştır. Bakteriler oldukça büyümüştür. Ayrıca DNA'da replik olmuştur. Bu dönem içerisinde belirli aralıklarla, belirli zaman dilimlerinde örnek alıp sayacak olursak, içerisindeki bakterileri aynı sayıda canlı bakterilere rastlarız. Bir süre sonra latent dönem son bulur, logaritmik üreme fazına geçer. Bu dönemde 
aralıklarla bakteri sayıldığı zaman logaritmik bir şekilde artarak çoğaldığı gözükür. Diyelim ki bir noktada bakteri saydık 10 bin adet çıktı. 20 dakika sonra veya 30 dakika sonra saydık 10 bin adet olan bakteri bir bakarsanız ki 90 bin 100 bin olmuş. Logaritmik olarak artmaktadır. Bu dönem bir yere kadar böyle gider. Canlı bakteri mavi ile temsil edilmiş. Ölü bakteri sayısı ise ölü bakteri sayısı ise deney tüpünün tabanında olan kırmızı renkle sembolize edilmiştir. Ölüm her noktada vardır. Logaritmik üreme döneminde de vardır ama çok az sayıda ölüm olduğu için işaret olarak hep mavi ile işaretlenmiş. Üçüncü dönem duraklama fazıdır. Bu fazda artık ortamın besini azalmıştır. Ortamda bulunan bakterilerin metabolizma ürünleri ortama birikmeye başlamıştır. pH değişmeye başlamıştır. Artık ortam uygunsuz hale yavaş yavaş gelmeye başlamıştır. Bu dönem artık bakteriler için uygunsuz dönemin yavaş yavaş belirmeye başladığı dönemdir. Bu dönem arasında bakterileri sayacak olursak, evet çok sayıda bakteri var ama sayısı artık artmamakta. Diyelim ki şu noktadan saydık, 100 milyon bakteri çıktı. Şu noktadan saydık yine 100 milyon canlı bakteri sayılmaktadır. 100 milyon veya yaklaşık. Bu noktada bakteriler yine çoğalmakta ama jenerasyon süresi uzun, uzamaya başlamıştır. Bir süre sonra ortamdaki metabolik artıklar daha da çoğalır. Ortam daha da bakteriler için elverişsiz bir hal alır. Bu döneme azalma dönemi diyoruz. Bu dönemden de örnek alıp belirli aralıklarla saydığımız zaman bakteri sayısında hep azalma gözükür. Azalma döneminde belirli aralıklarla canlı bakteri sayıldığı zaman canlı bakteri sayısının logaritmik bir şekilde azaldığı gözükür. Peki şöyle bir soru aklımıza gelecektir. Azalma döneminde bakteriler çoğalmıyor mu? Evet. Bu dönemde de bölünme var. Bu dönemde de bakteri üremesi var ama üreyenlerden ölenler daha fazla olduğu için genel total bakteri sayısında hep azalma olacaktır. En son olarak yeniden düzenlenme dönemi bulunmaktadır. Bu dönemde mikroorganizmanın sayısı çok azalmakla beraber yine ölenlerin sayısı bölünenlerin ki ile eşit olacaktır. Bu dönem bakterinin cinsine göre biraz uzun sürebilir. Yani bakterilerin ortamdan yok olması uzun bir süreyi gerektirebilir. Mikroorganizmaların in vitro üreme görünümleri. Mikroorganizmaları ototrof, heterotrof diye beslenme gereksinimlerine göre gruplandırmıştık. Bu heterotrof mikroorganizmaları da parazitler, saprofitler diye ikiye ayırmıştık. Parazitleri ise fakültatif parazitler ve zorunlu parazitler diye ikiye ayırmıştık. İşte bu özelliklerine göre mikroorganizmaların üreme ihtiyaçları da farklılık gösterir. Eğer ki zorunlu parazitler ise mikroorganizmaları canlı ortamlara ekiyorduk. İnvi ortamlar diyoruz. 
ama saprofit veya fakültetif parazitler ise bu tür mikroorganizmaları laboratuvar ortamında ve besi yerlerinde üretebiliyoruz. Canlı ortamlara in vivo ortam diyoruz. Cansız ortamlara ise in vitro ortam diyoruz. Canlı ortamlardaki üremeye in vivo üreme, cansız ortamlardaki üremeye ise in vitro üreme diyoruz. Şimdi in vitro üremeyi gözden geçirelim. In vitro üremede kullanılan ortama besi yerleri diyoruz. Besi yerleri sıvı veya katı hatta yarı sıvı yarı katı olabilir. Sıvı besi yerleri genellikle deney tüplerinde hazırlanır. Katı besi yerleri ise genellikle petri kaplarında hazırlanır. Bununla birlikte deney tüplerinde de eğik veya dik şekilde katı besi yerleri hazırlanabilmektedir. O halde sıvı besi yerlerinde ve katı besi yerlerinde mikroorganizmaların üreme görünümleri değişiklik gösterecektir. Sıvı besi yerlerinde temel olarak dört tip üreme gözlenir. Şematik olarak şu şekli inceleyecek olursak deney tüpü ve sıvı bir besi yeri. Sıvı besi yerlerinde temel üreme görünümü homojen bulanıklıktır. Parçalı bir görünüm veren üreme şekli bulunabilir. Bazı bakteriler yüzeyde zar yaparak ürer. Bazıları ise dipte çöküntü yaparak ürer. Evet. Şekil üzerine bakarsak sıvı besi yeri en solda. Sıvı besi yerlerinde temel üreme görünümü homojen bulanıklıktır demiştim. Bakın bu şekilde gözüküyor. Yüzeyde zar yaparak ürer bazı bakteriler. Bazı bakteriler flokülent parçalı bir şekilde üreme gösterir. Bazı bakteriler ise dipte çöküntü yaparak ürer. Türden türe cinsten cinse değişebilir. Bazı bakteriler ise ikisini veya üçünü bir arada gösterebilir. Katı besiyelerinde üreme görünümleri. Katı besiyelerinde gelişen bakterilerin ürettikten sonraki görünümleri ekim yöntemine besi yerine göre ve bakterilerin türüne göre değişiklik gösterir. Petri kaplarındaki katı besi yerlerine seyretme yöntemiyle tek koloni düşürme ekimi yapıldırsa eğer ilk anda bakterileri göremeyiz. Çünkü bakterileri gözle görme imkanımız bulunmamaktadır. Burada tek tek düşmüş bakteriler bulunduğu yerde üreyerek sınırlı bir bakteri topluluğu meydana getirir. Buna koloni diyoruz. O halde katı besi yerindeki temel üreme görünümü kolonidir. Peki koloni nasıl oluşur? Daha önceki derste de tanımlamıştım. Ekim aleti öze. Şu ise petri kabı şematik olarak gözükmekte. Bu ekim çizgileri gözükmekte. Örneğin kanlı agar. Ekim yaparız. Usulüne göre. Şu gözüken çizgiler ekim çizgisidir. Bakteri değildir. Ekim yaptıktan sonra 36 derecede bir gün, genellikle bir gün enkübasyona bırakırız. Enkübasyon sonucunda sağ tarafta gözükmek üzere 
koloni morfolojisi oluşur. Üreme görünümünü ortaya koyar. Enkübasyon sonucunda sağ tarafta görünmek üzere bakteriler koloni oluşturur. Örneğin okun ucunda bir bakteri vardı 24 saat önce. Bu bir bakteriyi göremeyiz. Okun ucundaki şu bakteri 24 saat önce bir bakteriydi. Gözle gözükmüyordu. Ama bir bakteri uygun besleme ortamında çoğalarak milyarlarca oluşturdu ve milyarlarcası bir araya gelerek gözle görülebilir bir topluluk oluşturdu. Buna koloni diyoruz. Bakınız burada yüzlerce bakteri düşmüştü ayrı ayrı ama gözle göremiyorduk. Kolonisini ise gözle görebiliyoruz. Kolonilerini ise gözle görebiliyoruz. Şu ortadaki şekle bakalım. Bir adet bakteri. Dört saat sonra 256 adet oluşturmuş. Sekiz saat sonra 65 bin adet oluşturmuş. On iki saat sonra 17 milyon adet bakteri oluşturmuş. 24 saat sonra milyarlarcası oluşacaktır. Sevgili arkadaşlar, katı besiyerindeki bakterilerin temel üreme görünümü koloniydi. Aynı bakteri, aynı besiyerinde ve aynı koşullarda her zaman aynı karakterde koloni yapar. Örneğin Salmonella ve Shigella türleri EMB besiyerinde farklı görünümdedir. Bu özellik sayesinde klinik örneklerden etken bakteriyi, hastalık etkeni bakteriyi tanıda faydalanırız. Örneğin şekil üzerinde gidelim. 9 numaralı bakteri ile 4 numaralı bakteri farklı olmalı. Az önce demiştik ki aynı bakteri türü aynı besiyerinde aynı şartlarda aynı morfolojide koloniler yapar demiştik. O halde koloni morfolojisi Türe özgü ise dördüncü ve dokuzuncu numaralı bakteriler farklı türe ait ve farklı cinslere ait bakteriler olmalı. Bakınız bir ila dokuz numaralı koloni farklı, üç ile dört farklı, yedi ile sekiz, yedi ile dört farklı. O halde gör, görünmek üzere koloni morfolojisi sayesinde Klinik örneklerden hastalık etkeni bakterileri tanımamız mümkün olabilmektedir. Tabii ki sadece kolonun morfolojisi ile tanımak yeterli olmaz. Ama bu özellik ön tanı kriterlerinden biridir. Kolonilerin görünüşü Işığa tutulup incelendiğinde saydam, yarı saydam ya da mat görünüşlü olabilir. Yüzeyleri düzgün veya tanecikli, pürtüklü olabilir. Kıvamları katı veya mukoid olabilir. Hemoliz yapıyor veya yapmıyor olabilirler. Bütün bu özellikler koloni morfolojisi yönünde önemlidir. Ayrıca pigment özellikleri de koronu morfolojisi içerisinde değerlendirilir. Genel olarak bakterilerde görülen koloni tipleri şunlardır. S koloni, R koloni, bomba koloni, M koloni, L koloni ve sahanda yumurta tipi koloni. S koloniler. Bakterilerde en çok gözüken koloni tipidir. Yuvarlak, düz kenarlı, kabarık, düz yüzeyli ve nemli ve homojen kolonilerdir. 
İsmi smooth teriminden gelmiştir. Smooth demek düzgün anlamına gelmektedir. Şöyle biraz şekli büyüttüğüm zaman bakın arkadaşlar burada S tipi koloniler görünmekte. Bu kolonilerden bir kısmı küçük bir kısmı büyük kolonilerdir. Enterokokkus ve Salis Staphylococcus aurus'a göre daha küçük koloni yapmış ama her ikisi de S koloni tipinde. Yine aynı şekilde Staphylococcus epidermitis yine küçük koloni yapmış. Staphylococcus aureus'a göre bu da S koloni tipi. R tipi koloniler. S tipi koloni yapan bakterilerin kültürleri eskidiği zaman R tipini dönüşebilir. Yüzeyleri buruşuk veya tanecikli, kenarları girintili çıkıntılı, basık, yassı görünümlü kolonilerdir. Bazı tür bakterilerin olağan kolonileri R kolonisi niteliğindedir. Bazı durumda ise S koloni yapan bakterilerin eski kültürlerinde R tipi koloniler gelişebilir. Bazı bakterilerde, Shigella sonai türü bakteriler buna örnektir. S tipi kolonilerinin hemen yanında R tipi bir koloni gelişir. Patlamış bir bombaya benzediği için bu tür kolonilere bomba koloniler denilmektedir. M koloniler. Bazı bakterilerde hücre duvarının hemen dışında polisakkarit yapısında kapsül bulunmaktadır. Örneğin klepsiyayla türü bakteriler bu gruptadır. Kapsüllü bakteriler M tipi koloni yapar. M tipi koloni demek mukoid koloni anlamına gelmektedir. Sümüksü yapıda, sümüksü görünüşte ve akıcı kolonilerdir. Bu koloniler bir özeyle üzerine batırılıp yukarı çekildiğinde mukoid olma özelliklerinden dolayı sanki bir bal gibi veya bir reçel gibi sünme özelliğindedir. Seferoplast ve protoplastlar çoğaldığı zaman L şeklindeki bakteriler oluşturur demiştik. Bakterilerin L şekilleri de bulundukları besi yerinde çok küçük, büyüteşle ayırt edilebilen ve besi yer içerisinde bir mıh gibi uzanan koloniler yapar ki buna L koloniler deriz. Bakın arkadaşlar çukur koloniler. Yalnız bunları gözle görmemiz son derece zordur. Bu büyütülmüş bir şekil. Bunları genellikle büyüteşle inceleriz. Oysa bakterilerin S tipi, R tipi, M tipi kolonileri çıplak gözle görmemiz mümkün. Oysa bunlar milimetreden daha küçük boyutlu koloniler oluşturduğu için örneğin 300-500 mikrometre çapında küçük koloniler oluşturduğu için bunları büyüteşle inceleriz. Mycoplazmalarda biliyorsunuz hücre çeperi, hücre duvarı bulunmamaktadır. Mycoplazmalar besi yerlerinde, katı besi yerlerinde üretildiklerinde çoğunlukla büyüteşle görülebilen 200-500 mikrometre çapında küçük, yuvarlak, yüzeyleri granüllü ve ortaları daha koyu Koloniler yaparlar. Koloniler bu şekilleri ile sahanda yumurtaya benzediği için 
Bu koloni tipine sahanda yumurta tipi koloni diyoruz. Virüsların üreme görünümü. Virüsler zorunlu hücre içi parazitleridir. Bu nedenle virüsleri yeni hayvanlarında çoğaltırız, embriyonlu yumurtada çoğaltırız veya doku kültüründe çoğaltırız. O halde virüslerin üreme görünümleri yeni hayvanlarında, embriyonlu yumurtada ve doku kültürlerinde incelenir. Duyarlı deney hayvanlarında virüsler önemli değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler bazı virüsler için özgürdür. Örneğin deney hayvanının ölmesi veya belirli hastalık belirtilerinin ortaya çıkması virüslerin üreme belirtisidir. Ateş, yangısal tepkime, felç, Hastalık belirtilerindendir. Bu virüs türüne göre farklılık gösterebilir. Hiçbir belirtinin ortaya çıkmadığı durumlarda ise hayvanın kanında virüse karşı antikorlar araştırılır. Virüslerin ürediği ortamlardan birisi de Embriyonlu yumurtadır. Embriyonlu yumurtaya aşılanan virüsün türüne ve nükleasyon yerine bağlı olarak gözle görülen çeşitli belirtiler saptanabilir. Embriyonun ölmesi, örneğin ansefalit virüslerinde bu durum gözlenebilir. Plakların oluşması, herpes virüsü, Çiçek ve aşı virüsü bu şekilde belirti verebilir. Bazı virüsler ise hiçbir belirti vermeyebilir. Böyle bir durumda da hemalütinasyon deneyi yapılır. Yumurta embriyosu sıvısından bir damla alıp eritrosit ile karıştırıldığında eritrositlerin kümelenip alitinasyon verdiği araştırılır. Alitinasyon verip vermediği araştırılır. Örneğin influenza virüslerinde bu araştırma yapılabilir. Virüslerin ürediği diğer bir canlı ortam ise hücre kültürleridir. Hücre kültürlerinde çeşitli belirtiler ortaya koyabilirler. Bunları incelersek Stopatik etki. Ekim yapılmamış bir doku kültürünün hücrelerinin bulunduğu cam kap mikroskop altında incelenecek olursa dokuyu oluşturan hücreler sağlam ve düzenli bir görünüm verirler. Bazı virüsler bu hücre kültürlerinde üretildiklerinde hücrelerde mikroskop ile gözüken çeşitli değişiklikler oluştururlar ki bu değişikliklere stopatik etki diyoruz. Metabolizmalarının incelenmesi virüslerin metabolizması değil çünkü virüslerin metabolizması yoktur. Doku kültürünün metabolizmasının incelenmesi söz konusudur. Doku kültürünün metabolizması doku kültürünü oluşturan hücrelerin metabolizması incelenerek de virüslerin üreme görünümü ortaya konabilir. Hem aritinasyon, hem adsorpsiyon ve interferans deneyleriyle virüslerin üreme belirtileri ortaya konabilir. İnklizyon cisimcikleri araştırılarak virüslerin üreme belirtileri ortaya konabilir. Şekle şöyle bir bakalım. Solda hücre kültürlerinden sağlıklı bir hücre kültürü gözükmekte. Bozulmamış, düzenli, 
sağda ise enfekte bir hücre kültürü gözükmektedir. Virüs ile enfekte bir hücre kültürü. Bakın ikisi arasında bir fark gözükmekte. Sağdaki şekilde hücrelerde önemli bir azalma gözükmektedir. Bakın sitopatik etki gözükmekte. Sintisyum denilen hücre zarları ortadan kaybolarak tek hücreli çok çekirdekli büyük bir yapı gözükmekte. Sitopatik etki olarak bunu gösterebiliriz. Bakınız solda yine hücrelerin düzenli dağılımı kenarlarda ortada ise stopatik etki gözükmektedir. Bütün bunlar virüsün üreme belirtisidir. Mantarların üreme görünümü Arkadaşlar, mantarlar görünüm olarak iki tiptir. Küf ve maya. O halde küf ve maya şeklindeki mantarların üreme görünümü de farklıdır. Soldaki şekil maya kolonilerinin şekli, sağdaki ise küf kolonilerinin görünümü şeklidir. Maya kolonileri çoğunlukla Yuvarlak, düzgün yüzeyli, kabarık, çeşitli büyüklüklerde olabilen hamur kıvamında ve bakterilerin S kolonilerine benzeyen koloniler oluşturur. Küf kolonileri ise dallı budaklı, filamentöz uzantıları olan Koloniler oluşturur. Bazı durumda pigment de yapabilirler mantarların türüne göre. 